நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் இன்னும் ஒரு புதுவெளிச்சம் நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் இன்றைய பொழுதில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் ஒரு முக்கியமான பிரமுகர் இன்றைய பொழுதும் எங்களுடைய கலகத்தில் எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார் இளைஞருடைய நல்லாட்சி அரசாங்கத்தினுடைய சமாதான சகவாழ்வு குறித்த அமைச்சரும் மேல் மாகாண மக்கள் முன்னணியினுடைய தலைவரும் மலையக கட்சிகள் பலவற்றை இணைத்து கடந்த தேர்தலில் போட்டியிட்டு இருந்த தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியுடைய தலைவர்களில் ஒருவருமான மனு கணேசன் என்ற பொழுது எங்களோடு இணைந்து கொண்டிருக்கிறார் அவரை நேரடியாக கலையத்தில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் வணக்கம் மனு கணேசன் அவர்கள் வணக்கம் ஒரு நீண்ட ஒரு காலத்துக்கு பிறகு நீங்கள் இங்கே வந்து நேரடியாக எங்களுடைய புலம்பெயர் உறவுகளோடு நேரடியாக பேசக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வந்திருக்கிறது எனக்கு உண்மையாக சந்தோஷமான விஷயம் இப்போது நீங்கள் அமைச்சராக இந்த ஆட்சியில் இருக்கிறீர்கள் என்பதை கடந்து புலம்பெயர் தமிழர்களை பொறுத்த வரைக்கும் குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கு தமிழர்களை பொறுத்த வரைக்கும் மனு கணேசன் என்ற உடன் அவர்களுக்கு ஞாபகம் வருவது மஹிந்த ராஜபக்ச ஆட்சியில் இருந்த காலகட்டத்தில் அந்த காணாமல் போனவர்கள் தொடர்பான பிரச்சனைகளில் வழியில் கொண்டு வந்து அதுவும் அந்த ஆட்சி ஒரு அடக்குமுறை ஆட்சி இருந்த பொழுது வீதியில் இறங்கி நீங்கள் நடத்திய போராட்டங்கள் அதுதான் அவர்களுக்கு இதயத்துக்கு மிக நெருக்கமான ஒரு விடயமாக இருக்கிறது அந்த பதிவோடு தான் இந்த இந்த இப்போது நீங்கள் அமைச்சராக இருக்கிறீர்கள் இப்போது புதிதாக இருக்கக்கூடிய சூழலில் பல பேர் உங்களுடைய மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பினை வைத்திருந்தார்கள் மனோ கணேசன் ஒரு முக்கியமான அமைச்சராக வருகிற பொழுது இந்த காணாமல் போனவர்கள் தொடர்பாக எல்லாமே எங்களுக்கு ஒரு முக்கிய முக்கியமான மாற்றங்கள் வரும் என்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு கூட இருந்தது உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கு அன்றைக்கு நீங்கள் வெளியிலேருந்து போராடியதற்கும் இன்றைக்கு அமைச்சராக இருந்து ஆனால் காணாமல் போன மக்கள் காணாமல் போனவர்கள் சம்மந்தப்பட்டவர்கள் வீதியில் இருந்து போராடுகிற பொழுதும் அது குறித்து ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை இல்லையா அது ஒரு சங்கடமாக இருக்கிறதா இல்லை உங்களது அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்வதற்கு முன்னாடி தினேஷ் ஒரு திருத்தம் அதாவது நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு பார்க்கணும் சொல்கிறீர்கள் மைதான் நீங்களும் உங்களது பணி தொழில் பணியிலே வேலை பலவில் இருக்கின்றீர்கள் நானும் எனது வேலை பலவில் இருக்கின்றேன் ஆனால் நாங்கள் நண்பர்கள் மறுபுறத்திலே நான் எனது கட்சி மேல்மகாட மக்கள் முன்னணி அல்ல ஜனநாயக மக்கள் முன்னணி வளர்ச்சி கண்டுவிட்டோம் அதை அடுத்து நீங்கள் சொன்னது போல தமிழ் முட்போ கூட்டணி என்ற கூட்டணி ஏற்படுத்தி அதிலும் தலைவராக இருக்கின்றேன் பாராளுமன்றத்தில் ஆறு எம்பிக்கள் எங்களுக்கு இருக்கின்றார்கள் நாடு முழுக்க மத்திய மாகாணத்திலும் மேல் மாகாணத்திலுமாக எட்டு மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் இருக்கின்றார்கள் கடைசியில் நடைபெற்ற அந்த உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலிலே ஏறக்குறை நூற்றி பதினைந்து உள்ளூராட்சி மன்ற உறுப்பினர்கள் நாடு முழுக்க எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்றார்கள் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றோம் வளர்ச்சி பெற்றிருக்கலாம் சரி அதை அடுத்து இந்த உள் உங்கள் கேள்வி சரியான கேள்வி உண்மையிலேயே காணாமல் போகின்றோர் அந்த காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் என்ற பிரச்சனை இது எங்களுக்கு சமீபமான பிரச்சனை தாயகத்திலே வாழ்ந்தால் என்ன புலம்பெயர்ந்து வாழ்ந்தால் என்ன மக்கள் பொறுத்த வரையில் எங்கள் மக்களை பொறுத்த வரையில் அது மிகவும் முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கின்றது ஒன்று காணாமல் போகின்றமை காணாமல் ஆக்கப்படுகின்றமை என்ற அந்த மகா பாவத்தை அந்த அந்த கொடிய வினையை தடுத்து நிறுத்துவது என்பது இன்று நாங்கள் ஒட்டுமொத்த பெற்றுக்கூடிய வெற்றி காரணமாக இன்று நாட்டில் எவரும் காணாமல் போவதில்லை அது மறுத்துவிடக்கூடாது பெரிய வெற்றி அது காணாமல் போவதில்லை கடந்த காலங்களில் அப்படியே நீங்கள் சொன்ன சொல்லி அந்த காலகட்டத்தில் எல்லாம் கொடுமையிலெல்லாம் தினசரி தினசரி ஒரு நாளும் பத்து முதல் பதினைந்து பேர் கடந்த வட்டார காணாமல் போனார்கள் அந்த காலகட்டம் இல்லை நினைத்து பார்க்குற பொழுது அது ஒரு பயங்கரமான காலகட்டம் நடுங்கும் பல நடுங்கி ஓடி ஒளிந்த காலகட்டம் நானும் ரவிராஜும் நடுங்கவில்லை ஆகவே அங்கே இருந்தோம் அவ்வளவுதான் ஆகவே ஆகவே இன்று நோயை போன்றது நோய் தடுப்பது என்பது வேறு நோய் நிவாரணம் என்பது வேறு நோய் தடுக்கப்பட்டு விட்டது இப்போ காணாமல் போகின்றவர்கள் என்ற அந்த நிலைமை சந்திக்கக்கூடிய நிலையிலே எங்கள் மக்கள் இல்லை எப்படி காணாமல் போவதில்லை ஆங்காங்கே சில சம்பவங்கள் அப்படி இப்படி சொல்லப்பட்டாலும் கூட ஒரு பாரிய அளவிலே இந்த நிறுவனமைப்படுத்தப்பட்ட அளவிலே காணாமல் போவதில் என்ற படுப்பாதக செயல் இப்போ நிறுத்தப்பட்டு விட்டது யாரும் காணாமல் போவதில்லை வெள்ளை வேன்கள் இல்லை எந்த நிறத்தில் வேன்கள் இல்லை கடத்தப்படுவதில்லை அது ஒன்று அடுத்தது கடந்த காலங்களில் காணாமல் போனவர்களுக்கு நிவாரணம் தர வேண்டிய தேவைத்தான் இப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கின்றது அதான் சொன்னேன் நோய் தடுப்பது என்பதை தடுத்து விட்டோம் ஆனால் நோய் வந்தவர்களுக்கு சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் அல்லவா நிவாரணம் செய்ய வேண்டும் அல்லவா நிவாரணம் என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் என்னத்தை அர்த்தப்படுத்துறீங்க நிவாரணம் எது உண்மையான அந்த காணாமல் போனவர்களுடைய காணாமல் ஆக்கடிக்கப்பட்டவர்களுடைய குடும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எது நிவாரணமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் உண்மையான நிவாரணம் என்னவென்றால் ஒன்று காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் எங்கே போய் இருக்கின்றார்கள் என்பதை சொல்ல வேண்டும் இல்லை என்றால் அவர் என்னானது என்று சொல்ல வேண்டும் அடுத்தது அவர்களை காணாமல் ஆக்க ஆக்கடிக்கப்பட்டவர்கள் யாரும் அடையாளப்படுத்தப்பட வேண்டும் அடுத்தது அவர்களுக்கு தண்டனை வழங்க வேண்டும் ஐந்தாவது காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் காரணமாக அவர்கள் குடும்பத்தவர்களுக்கு ஏற்பட்டக்கூடிய பொருளாதார வாழ்வாதார இ
எவ்வளவு எங்கள் இதே சமயமான விஷயமாக இருக்கின்றோ அதே போல் நாட்டில் பெருந்தேசியவாதிகளுக்கும் அது தங்கள் அரசியலை முன்னெடுப்பதற்கான ஒரு அடிப்படை விஷயமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது காணாமல் ஆக்கப்பட்ட அளவுமே விடுதலை புலிகளை சார்ந்தவர்கள் விடுதலை புலி ஆதரவாளர்கள் அங்கத்தவர்கள் அல்லது தென்னிலங்கையில் குண்டு வைக்க வந்தவர்கள் அல்லது எங்களது அரசாங்கத்தை எங்களது நாட்டை சீர்குலைக்கு வந்தவர்கள் என்ற எண்ணப்பாடு தான் அங்கே திட்டமிட்ட முறையிலே படிப்படியாக சிங்கள மக்கள் மனங்களிலே கொண்டு செலுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே தான் இந்த காணாமல் விஷயங்களை கையாள்வதிலே நாங்கள் கவனமாக இயல்ப வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கின்றது அதை அசிருத்தியாக நாங்கள் நாங்கள் அதை நாங்கள் கையாளுவோமானால் அது பூமரா என்று சொல்வார்கள் மறுபுறம் எங்கள் மீது திரும்பி பாய்ந்து எங்களது இந்த இதுவரை இடப்பட்டக்கூடிய அந்த வெற்றிகளை கூட சிறுகளத்தோடு நிலைமை இருப்பதாக எனக்கு தோன்றுகின்றது இது உண்மை அது அதே அதே விஷயத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கருணா வந்து விடுதலை புலிகளின் மூத்த தளபதியாக இருந்தவர் கருணா வந்து வெளியில் இருக்கிறார் அமைச்சராக இருக்க இருந்தார் கட்சியில் உயர் பதவிகள் இருக்கிறார் அவர் நடமாடி கொண்டிருக்கிறார் கேபி விடுதலை புலிகளின் முக்கிய உறுப்பினராக இருந்த கேபியை அந்த அரசாங்கம் வெளியில் விட்டு இருக்கிறார் சுதந்திரமாக நடமாடுகிறார் பிள்ளையான் மட்டக்களப்பிலே அரசியல் நிற்கிறார் இப்படி எல்லாம் அதில் முக்கியமான பல்வேறு சம்பவங்களுக்கு பொறுப்பாக இருந்தவர்கள்லாம் வழியில் நட நடமாடுகிற பொழுதோ தண்ணி வாங்கி கொடுத்தவங்க சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்தவங்க அந்த ரோட்டில் போனதை கண்டவங்க இப்படியான ஆக்கள் தான் பூசாவிலும் கழுத்துறையிலும் எத்தனை முகாம்களை வச்சு கொண்டிருக்காங்க அப்போ உண்மையில் வந்து அந்த நிஜமாக உள்ளே இருக்கக்கூடிய பொறுப்புதார்கள் வழியில் நிற்கிறார்கள் ஆனால் மிக சிறிய அளவில் செய்தவர்கள் உள்ளே இருக்கிறார்கள் இதை இப்போ இந்த விஷயத்தை வந்து இப்படி நீங்கள் சொல்லது மாதிரி இந்த இவங்களை வெளியில் விட்டால் தெற்கில் ஒரு இனவாதம் வரும் மறுபடியும் இந்த ஆட்சிக்கு ஒரு ஸ்திரம் இல்லாமல் போகும் அப்படின்னு சொல்ல சொல்ல கருத்து வந்து எவ்வளவு காலத்துக்கு சொல்லப்படும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது உங்கள் கருத்து நான் முழுமை உடன்படுகின்றேன் அங்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு இதார்த்தத்தை தான் உங்கள் உங்கள் கவனத்தை கொண்டு வந்தேன் உங்கள் உங்கள் மூலமாக மக்கள் எங்கள் நண்பர்கள் கவனத்தை கொண்டு வந்திருக்கின்றேன் உண்மையிலேயே பாருங்கள் சொன்னது ரெண்டு விஷயம் ஒன்று காணாமல் போன விஷயம் என்பது என்பது ஒன்று அரசியல் கைதிகள் என்பது வேறு விஷயம் இப்போ நீங்கள் சொன்ன அந்த ஒப்பீடு என்பது அரசியல் கைதிகள் கைதிகள் அது வேறு விஷயம் இது வேறு விஷயம் ஆகவே அது மட்டுமல்ல அரசியல் கைதிகள் சொல்லும் போது இன்னும் விஷயங்கள் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் கருணா அல்லது கேபி கருணா கேபி போன்ற போன்ற நபர்களை பொறுத்தவரையிலே கருணா விடுதலை பிள்ளைகள் அங்கத்தவராக பிரபல தவறாக இருந்திருந்தாலும் கூட கடைசி நேரத்தில் அரசுடன் இருந்து செயல்பட்ட காலத்தினாலே சிங்கள மக்கள் மத்தியில் அவருக்கு வேறொரு தோற்றப்பாடு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது கேபிஏ பொறுத்தவரையும் கூட அப்படியான தோற்றப்பாடு ஏறக்குறை ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே அவர்களுக்கு அவர்களை பொறுத்தவரையிலே பெரிய ஒரு 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 அவர்களது பாசையில் பயங்கரவாதியாக பார்க்கும் ஒரு தோற்றப்பாடு அவர்களுக்கு இப்பொழுது இல்லை அது ஒன்று மறுபுறத்திலே உண்மையிலேயே மஹிந்த ராஜபக்ச ஆட்சி காலத்திலே யுத்தம் நடைபெற்ற காலகட்டத்திலே யுத்தத்தின் இறுதிக்கட்டத்தின் போதும் யுத்தத்தின் போதும் ஏறக்குறைய பன்னிரெண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட விடுதலை புள்ளி அங்கத்தவர்கள் நேரடியாக கைது செய்யப்பட்டார்கள் அல்லது சரணடைந்தார்கள் அல்லது அவர்கள் அரசாங்கத்தின் ஆளுகைக்குள்ளே கொண்டு வரப்பட்டார்கள் கொண்டு வரப்பட்டவர்கள் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு பிறகு புனர்நிர்வாணத்துக்கு புனர்வாழ்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட புனர்வாழ்வு உள்ள உள்ளாக்கப்பட்டு விடுவிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் சமூகத்துக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றார் ஆகவே மஹிந்த ராஜபக்ச காலகட்டத்திலும் அவரும் கணிசமானவர்களை கைது செய்து அவர் ஆட்சி காலத்தில் பலர் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அவர் நேரடியாக யுத்த காலத்திலிருந்து கைது செய்யப்பட்டவர்கள் என்றால் விடுதலை பிள்ளைகளின் போர் நடவடிக்கையில் ஈடுபாட்டு கொண்டிருந்தவர்கள் அதில் அங்கே அதில் பங்களி வழங்கி கொண்டிருந்தவர்களை கைது செய்திருக்கின்றார்கள் ஆகவே அவர்களை விடுவிக்கப்பட்ட பிறகு பன்னிரெண்டாயிரம் பேரை விடுவிக்கப்பட்டு அவர்கள் நாட்டு நாட்டுக்கு நாட்டுக்குள் அனுப்பிய அனுப்பி வைக்க வைக்கப்பட்ட பிறகு இனிமேலும் ஏறக்குறைய ஒரு 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 நூறு ஒரு நூறு நூறு நூற்றி பத்து பேரை நூற்றி இருபது பேரை சிறைகளில் அழைத்து வைப்ப வைத்திருப்பதை பிள்ளையானதன் கருத்தை தான் இப்போ நான் அங்கே முன்னெடுத்து கொண்டிருக்கின்றேன் உண்மையில் ஒன்று சொல்ல வேண்டும் உங்களுக்கு இந்த நாங்கள் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்கும் பொழுது அரசியல் கைதிகள் என்ற விஷயம் பேசுவதாக நான் சொல்கின்றேன் அரசியல் கைதிகளின் தொகை இருநூற்றி முப்பது அளவில் இருந்தது ஒன்றென்று முன்னே பண்ணி இருக்கலாம் சரியான ஞாபகம் இல்லை இருக்கலாம் இப்பொழுது நூற்றி முப்பது இருக்கின்றது ஆனால் இந்த நீங்கள் சொல்கிற இந்த இலக்கம் இருக்கிறது தானே இந்த இலக்கம் வந்து ஏதோ எவருமே பொது மன்னிப்பிலே விடுவிக்கப்பட்டவர்கள் இல்லை இந்த ம தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அரசாங்கத்துக்கு ஒரு ஆதரவு வழங்குவதான ஒரு முடிவெடுத்த பிறகு அவர்கள் கொடுத்த ஒப்ப உடன்பாடுகளில் ஒன்று இந்த அரசியல் கைதிகளை விடுதலை செய்வோம் என்று ஆனால் நீங்கள் கூறுகிற இந்த இலக்கம் இருநூற்றி நாற்பத்தி மூன்றாக இருந்ததில் நூற்றி பத்தாக குறைந்திருக்கிறது என்றால் அது ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக வழக்கு போட்டு தனித்தனியாக வழக்கறிஞர்கள் வைத்து பணம் செலவழித்து வீடு காணிகளை விற்று என்றெல்லாம் போராடி பெற்ற விடுதலை தானே தவிர அரசியல் ரீதியாக ஒரு பொது மன்னிப்பின் அடிப்படையிலோ
பாட்டிலே எல்லா அரசியல் கட்சிகள் விடுவிக்கப்படுவார்கள் என்ற மாதிரி உடன்பாடு கண்டதாக எனக்கு தெரியாது அப்படியான உடன்பாடு காணப்படவில்லை அங்கே எதுவும் சொல்லப்பட்டிருக்கலாம் அப்படிதான் வெளியில் சொல்லப்பட்டது இல்லை அதற்கு தெரியவில்லை ஆனால் நே நானறிய அப்படி ஒரு உடன்பாடு அங்கே இல்லை இப்போ சமீபத்தில் கூட பாருங்கள் நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை தொடர்பாக டிஎன்ஏ உடன்பாடு செய்ததாக கையெழுத்திட்டதாக கூட பல சொல்லிக் கொடுத்திருந்த வேலையிலே நான் சொன்னேன் அப்படி இல்லை எல்லாம் பிரதமர் காட்டினார் அதை அப்படி அப்படி உடன்பாடு இல்லை மறுபுறத்தில் நான் உடன்பாடு சொன்னால் நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை இதோட பெரிய பெரிய விஷயங்கள் எல்லாம் தமிழ் மக்கள் நாங்கள் பண்டா செல்வா அல்லது ஜல்லி செல்வா என்று சொல்லி பல்வேறு உடன்பாடுகளை கை கண்டு கையெழுத்திட்ட ஒப்பந்தம் கிழித்து எறியப்பட்ட நிலையிலே வரலாறு நாட்டில் இருக்கும் பொழுது உடன்பாடு செய்துவிட்டோம் என்று ஒன்று சொல்ல முடியாது அப்படி அல்ல அப்படி ஒரு வரலாறு இலங்கையிலே கிடையாது அதுக்கு உடன்பாடு செய்துவிட்டால் கையெழுத்திட்டு விட்டால் அது நிறைவேற்றி ஆக வேண்டும் என்று கௌரவமான மனிதர்கள் கௌதம புத்தர்களோ மகாத்மா காந்திகளோ இலங்கையிலே கிடையாது இன்று எங்கள் அரசாங்க தலைவர்கள் உட்பட அது பெரும் பிரச்சனை ஆகவே சொல்ல வர விஷயம் என்னவென்றால் இல்லை கடந்த காலங்களைப் போல இல்லை இப்பொழுது வழக்கு நடந்தாலும் கூட நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடந்தாலும் கூட அந்த வழக்கிலே சட்டமா அதிபர் திணைக்களம் கடுமையான நிலைப்பாடு எடுக்குமானால் அந்த கைதிகள் விடுவிப்பதற்கும் சாத்தியம் குறைவு உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் சட்டம் தெரியும் உங்களுக்கு குறைவு ஆனால் கடந்த காலங்களிலே இப்படியான சட்ட ரீதியாக முறையிலே அவர் விடுவிக்க எடுக்கப்பட்ட முயற்சிகள் கூட தடுக்கப்பட்டிருந்தன அவ்வளோ கடுமையாக இருந்தது விடுவிக்கக்கூட கூடாது என்ற அடிப்படையில் தான் சட்டவாதி திணைக்கள ஒவ்வொரு முறையும் தனது ச தனது நிலைப்பாடுகளை சட்ட நீதிமன்றங்கள் முன்வைக்கும் பொழுது அவற்றை மீறி நீதிகளை வழங்கி தீர்ப்புகளை வழங்குவதற்கு துணிச்சலான தத்துணிவு கொண்ட நீதிபதிகள் இருக்க வேண்டும் அப்படி ஒரு விருக்கவும் இல்லை இப்பொழுதும் இல்லை அது செய்ய முடியாதது ஆக அப்படி அல்ல இன்று அப்படி அல்ல கணிசமான இடங்களிலே சட்டமாதி திணைக்களம் இலகுவான ஒரு 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 மிதமான நடைமுறையை கை கையாண்ட காரணத்தினாலேதான் இந்த ஏறக்குறை நூறு பேர் கலவிலே கணிசமானவர் கணிசமானவர் விடுவிக்கப்பட்டதுக்கான வாய்ப்பு ஏற்பட்டது என்பதை நான் மனப்பூர்வமாக குறிப்பிடம் கூற விரும்புகின்றேன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது எங்கள் அரசாங்கத்து வெற்றி தான் ஆனால் சொல்வது போல பொது மன்னிப்பில் இவர் விடுவிக்கப்படவில்லை ஒன்று பொது மன்னிப்பில் வர வேண்டும் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் அல்லது அனைவருக்கும் அல்லது இந்த வழக்கு பாருங்கள் உள்ளே இருப்பவர்கள் பலருக்கு தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டு விட்டது தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டு விட்டு திருப்பு தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டு தண்டனை கதிகளாக இருக்கின்றார்கள் அவர்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்றால் பொது மன்னிப்பு தான் விடுவிக்க வேண்டும் இன்னும் ஒரு ஒரு பகுதியினர் பொறுத்தவரையிலே சட் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் அவர்கள் இன்னும் விடுவிக்கப்படவில்லை அவர்களை பொறுத்தவரையிலே குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்ட காரணத்தினால் அவர்களுக்கு அந்த வழக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது அது வழக்கில் பிணையிலே விட வேண்டும் அவர்களை இன்னொரு பகுதியினர் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யாமல் அவர்களுக்காக அந்த விசாரணை நடந்து கொண்டிருக்கின்றது விசாரணை கதிகளாக இருக்கின்றார்கள் அவர்களை இன்னும் இலகுவான முறையில் அவர்கள் விடுவிக்க வேண்டும் அல்லது அந்த விசாரணை நிறுத்திவிட்டு அவர் அவர்களை அவர்கள் விடுவிக்க வேண்டும் இப்படித்தான் நான் விடுவிக்க முடியும் உள்ளே சென்று பார்த்தால் விஷயங்கள் விளங்கும் அதன் உண்மை ஆகவே இந்த அடிப்படையிலே தான் இவர்கள் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே நான் எதிர்வரும் அடுத்த மாதம் அல்லது அடுத்த மாதம் அமைச்சரவையிலே ஒரு அமைச்சர் பத்திரம் ஒன்றை கொண்டு வரதுக்கு முடிவு செய்திருக்கின்றேன் அதிலே விதம் இருக்கும் எல்லா அரசியல் கைதிகளையும் விடுவிக்க வேண்டும் ஒன்று பொது மன்னிப்பு வழங்க வேண்டும் அல்லது அவர்களுக்கு பிணை வழங்க வேண்டும் அல்லது அவர்கள் விரும்பு பட்சத்திலே புனர்வாழ்வு வழங்கி அவர்களை விடுவிக்க வேண்டும் அப்படி ஏதோ ஒரு முறையிலே அவர்களை விடுவிக்க வேண்டும் தொடர்ந்து வைத்திருக்கூடாத அடிப்படையிலே ஒரு அமைச்சர் பத்திரத்தை கொண்டு வருவதற்கு முடிவு செய்யும் அடுத்த மாதம் கொண்டு வருவோம் ஆமாம் நிச்சயமாக அடுத்த நான் சில அது வரிசை ஒன்று இருக்கிறேன் அடுத்த மாதம் அல்லது அடுத்த அதுக்கு அடுத்த மாதம் வரும் கொண்டு வருவது முடிவு செய்திருக்கின்றேன் அதை நான் செய்ய போகின்றதை குடிவிக்க விரும்புகிறேன் இப்போ இந்த உங்களுடைய அரசியல் வாழ்க்கையை சார்ந்த ஒரு கேள்வி இருக்கிறது இப்போ எனக்கு தெரியும் நீங்கள் வந்து கொழும்பு மாவட்டத்தில் மாநகர சபை உறுப்பினராக தேர்தலில் போட்டியிடுகிற பொழுதும் ஒரு முக்கியமாக ஒரு அரசியல் பதவிசார் பிரவேசம் செய்கிறீர்கள் இப்போது கிட்டத்தட்ட இருபது வருடங்கள் பறந்து ஓடி இருக்கிறது நீங்கள் படிப்படியாக பல்வேறு மாற்றங்கள் அரசியல் சவால்களுக்கு மத்தியில் என்று ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய அமைச்சராக அரசியல் ரீதியாக வளர்ந்திருக்கிறீர்கள் இந்த இந்த வளர்ச்சி ஒருபுறம் நடந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது ஒரு சமூக போராளியாக சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய பல்வேறு விடயங்களுக்காக போராடுகிற ஒருவராகவும் மக்கள் உங்களை அடையாளம் கொண்டிருக்கிறார்கள் எங்கள் யாம் இருக்கிறது இவர் சரத் பொன்சேகா கைது செய்யப்பட்ட பொழுது அவருடைய துணைவியாரோடு இணைந்து அவரை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்கிற ரீதியில் கொழும்பிலே நடைபெற்ற போராட்டங்களிலும் கூட நீங்கள் முக்கியமான பங்கெடுத்திருக்கிறீர்கள் ஆக அரசு அதிகாரத்தில் இருக்கிற பொழுதும் அந்த அதிகாரத்துக்கு எதிராக குரல் கொடுத்த ஒரு மனிதராக நீங்கள் பார்க்கப்பட்டு வந்திருக்கிறீர்கள் அந்த சூழலில் அதிகாரத்தை தன்வசம் வைத்திருக்கிற அரசினுடைய உறுப்பினராக இங்கு மாறுகிற பொழுதோ அமைச்சராக வருகிற பொழுதோ அந்த அரசு விடுகிற தவறுகளை அல்லது அரசு செய்யாத விடயங்களையும்
எங்களை ஜனாதிபதி எங்கள் அரசாங்கம் தொடர்பாக பல்வேறு கடுமையான விமர்சனங்களை எதிர்கட்சியினர் வைக்க விமர்சனங்களும் வைத்துக் கொண்டு தான் இருக்கின்றேன் சமீப காலத்தில் நேற்று முதல் நாள் கூட வைத்திருக்கின்றேன் அதை தொடர்ந்து வைத்துக் கொண்டு தான் இருக்கின்றேன் அதில் அது மாறுபட்ட கருத்து கிடையாது ஆனால் இறுதியில் முடிவெடுக்கும் பொழுது முடிவெடுக்கும் பொழுது நாங்கள் இந்த அரசாங்கத்துக்கு காப்பாற்றியாக வேண்டிய கடப்பு நிலையிலே இருக்கின்றோம் காரணம் இந்த அரசாங்க தலைவர்கள் மீது உள்ள விசேடமான காதலோ அன்பு பற்று பாசமோ கிடையாது இந்த அரசாங்கத்தை நாங்கள் உடைத்து நொறுக்கி வீழ்த்தி விட்டோமானால் உடனே அந்த இடத்தை பிழைத்துக் கொள்வதற்கு மாற்றாக இருக்கும் அரசாங்க சக்தி யார் என்பதை கண்ணு திறந்து பார்க்கும் பொழுது தெளிவாக சூழல் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே அது அந்த தவறு செய்துவிடக்கூடாது அப்படி செய்து விட்டோமானால் நாளை எங்கள் மக்களே சொல்வார்கள் பார்த்து நாங்கள் தான் சொல்கின்றோம் உங்களை பார்த்து சாதாரண மக்கள் உங்களுக்கு அரசாங்கத்தை மீது குறை சொல்கின்றோம் சரி நீங்கள் பொறுப்பில் இருப்பவர்களுக்கு பொறுப்பு இருக்க கூடாதா சுதந்திரத்திற்கு வேண்டாமா யோசித்து இருக்க வேண்டாமா யோசித்து பார்த்துருக்க வேண்டும் தானே இப்பொழுது பாருங்கள் இருக்கும் அரசாங்கம் வீழ்த்தி விட்டீர்களே இப்பொழுது பழைய கொடுங்கோல் வந்து அமர்ந்து விட்டானே வருகிறது <laughs> 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 வெளிப்படையாக ஒரு கொடூரமான கொடுங்கோல் அரசாங்கமாக இருந்தது எல்லா துறையை எடுத்துக்கொண்டாலும் பார்த்தாலும் இனப்பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அல்லது ஊடகத்துறையாக இருக்கலாம் அல்லது இணைய போலீஸ் துறையாக இருக்கலாம் அல்லது நீதிமன்ற துறையாக இருக்கலாம் எல்லா துறையிலுமே அப்பட்டமாக ஒரு 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 ராஜாங்கம் ஒரு அரசாட்சி மன்னராட்சி முடியாட்சியாக தான் இருந்தது குடியாட்சியாக இருக்கவில்லை இப்பொழுது மாற்றி இருக்கின்றோம் பல்வேறு துறைகளில் நாங்கள் முன்னேற்றகரமான பெருவியர்களை காட்டியிருக்கின்றோம் போலீஸ் துறை எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட அது சுதீனமாக இருக்கின்றது ஒப்பீட்டு அளவிலே நீதிமன்ற துறை சுதீனமாக இருக்கின்றது ஒப்பீட்டு அளவிலே ஊடகத்துறை பாரிய அளவிலே அது சுதந்திரமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும் உண்மையிலே வி ஆர் விக்டிம்ஸ் ஆஃப் அவர் ஓன் சக்ஸஸ் என்று சொல்லி சொல்லும் அளவுக்கு வி ஆர் விக்டிம்ஸ் டு அவர் ஓன் சக்ஸஸ் என்று சொல்லும் அளவுக்கு நாங்கள் பெற்று கொடுத்த அந்த போராட்டத்தின் காரணமாக கிட்ட சுதந்திரம் என்பது ஊடக சுதந்திரம் எங்களுக்கு எதிராக பயன்படுத்தப்படும் நியாயமற்ற முறையில் பயன்படுத்தப்படும் அளவுக்கு அங்கே சுதந்திரம் இருக்கின்றது என்றால் அது காரணம் அது ஊடகத்தை மீண்டும் அடக்கி ஒடுக்குவதில் தீர்வு காண முடியாது ஊடகத்துடன் நாங்கள் கலந்துரையாடுகின்றோம் பாருங்கள் அப்படி தான் அப்படி பல துறைகளில் வந்திருக்கின்றது இப்படி பாருங்கள் இப்போ சொன்னீர்கள் நீங்கள் அந்த அரசியல் கைதிகள் கணிசமான விடுவிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் காரணம் காரணத்தை நீங்கள் சொன்னீர்கள் இல்லை அவர்கள் வழக்காழித்தான் வெளியே வந்தார் சொன்னீர்கள் ஆனால் வழக்காடுக்கான பின்னணி ஒரு பரப்பு நாங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கின்ற மாதிரி உங்களுக்கு சொன்னேன் நான் அதே போல பாருங்கள் காணி விடுவிப்பு பாருங்கள் கணிசமான காணி விடுவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது கணிசமான காணி விடுவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது விடுவிக்கப்படாமல் இல்லை அதே போல பாருங்கள் ஒரு அரசியல் அமைப்பு தேவைப்பாடு இருக்கின்றது ஏன் தேவைப்பாடு தேசிய பிரச்சனை தீர்வாக தேவைப்படு தேவைப்படுகின்றது ஆகவே அது அது தொடர்பாக ஒரு இடைக்கால நடிகை தரும் அளவுக்கு நாங்கள் முன்னே வந்திருக்கின்றோம் ஆகவே பாதி கிணறு தாண்டி இருக்கின்றோம் முழு கிணறு தாண்டி விட்டோம் எல்லாம் சிறப்பாக இருக்குன்னு சொல்ல வரவில்லை நான் இங்கே பொய் சொல்ல வரவில்லை பொய் சொல்வது இல்லை பொய் சொல்ல முடியாது எனக்கு என்றால் பொய் சொல்ல தெரியாது எனக்கு அவ்வளவுதான் ஆனால் அதே வேளையிலே ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இங்கே வந்து லண்டனுக்கு வந்து உங்களது உங்களது ஸ்டூடியோவுக்குள்ளே அமர்ந்து இலங்கையில் பாலஞ்சன்னு ஓடுகின்றது எல்லாம் நிகழ்ந்து நிகழ்ந்து விட்டது சிறப்பாக இருக்கின்றது தமிழர்கள் தைரியமாக இருக்கலாம் நம்மதியாக இருக்கலாம் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் எதிர்கால அரசியல்பது <laughs> 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 பெரும்பான்மை தமிழர்களும் பெரும்பான்மை முஸ்லிம்களும் இந்த அரசாங்கத்தை ஆதரவு அளிக்கும் அதே வேலையிலே பெரும்பான்மை சிங்களவர்கள் கடந்த அரசாங்க ஆட்சியாளர்கள் தான் ஆதரவு அப்பொழுதே வாக்களித்திருந்தார்கள் ஆகவே தமிழர்களின் முஸ்லிம்களும் அதிகமான வாக்குகளையும் கணிசமான சிங்கள மக்களின் வாக்குகளையும் கொண்டு தான் நாங்கள் அரசாங்கத்தை அமைத்திருக்கின்றோம் அது உண்மை ஆகவே அந்த சிங்கள மக்களின் பெரும்பான்மை வாக்குகள் எண்ணிக்கைய
எப்பொழுது மாய்ந்து பக்கம் தான் இருந்தது அது அப்படி இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அது மறந்து விடக்கூடாது அதுதான் காரணமாக இருக்கின்றது அதான் முக்கியமான காரணம் நினைக்கிறேன் இப்போ இன்னொரு விஷயம் பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மைத்ரிபால சிறிசேனை ஜனாதிபதியாக வருகிறார் அதன் பிறகு இந்த புதிய ஆட்சி இரண்டையும் இணைத்த ஒரு தேசிய அரசாங்கம் அல்லது ஒரு ஒற்றுமை அரசாங்கம் என்னுடைய கொண்டு வருகிறார்கள் அதனுடைய வாக்கு வங்கி வீழ்ந்ததாக உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல் காட்டுகிறது இதே விஷயத்தை நீங்கள் வடக்கு கிழக்கில் பார்த்தா தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தமிழர்களுடைய ஒரு மிகப்பெரிய பிரதிநிதியாக அந்த கட்சியினுடைய வாக்கு வங்கி மிக கணிசமாக உடைஞ்சிருக்குது அப்போ இந்த இது ரெண்டுக்கும் இடையில் ஒரு பொருத்தம் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா ரெண்டுக்கும் இடையில் ஒரு ஒரு இங்கே செல்வாக்காக இருந்த அவங்களுக்கு வாக்கு விழுந்திருக்கு அங்கே செல்வாக்காக இருந்த அவங்களுக்கு வாக்கு விழுந்திருக்கு ரெண்டுலேயுமே மக்கள் நம்பிக்கை எழுக்கிறார்கள் போனதான ஒரு பார்வை இருக்குது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க வந்து இல்லை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை பொறுத்தவரையிலே அவர்களது வாக்கு வாங்கி வீழ்ச்சிக்கு காரணம் தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரையிலே அவர்கள் எதிர்பார்ப்பு அதீதமாக இருந்த காலகட்டத்திலே அந்த அதீதமாக எதிர்பார்ப்பு நிறைவேற்ற முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு அந்த அளவுக்கு நிறுவட்டப்படைய முடிய சூழ்நிலைக்கு தமிழ் மக்கள் கூட்டமைப்பு தள்ளப்பட்ட காரணத்தினாலே தான் அதுக்கு மாற்றாக இன்னொரு கட்சியை இயக்கத்தை அமைப்பை உருவாக்கிட வேண்டும் என்ற செயற்பாடு அங்கே இயற்கையாக எழுந்தது காரணத்தினாலே தான் அந்த மாற்று அணியை நோக்கி அந்த வாக்கு சென்றிருக்கின்றது நினைக்கின்றேன் இந்த வாக்கு பெரும்பான கட்சிகளுக்கு செல்லவில்லை அந்த வாக்கு கடலை வீசப்படவில்லை குளத்தில் வீசப்படவில்லை அது இன்னொரு தமிழ் அணிக்கு சென்றிருக்கின்றது அது மறந்துவிடக்கூடாது அது இப்போ அது அதை 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 இங்கே விட முடியாது இங்கே இது இந்த பகுதியை பொறுத்தவரையிலே நான் சொன்னது போல கடந்த காலங்களிலும் கூட அந்த கடந்த மைத்ரிபால சிறிசேனா ஜனாதிபதி ஆக்கிய அந்த தேர்தல் முடிவுகளை அப்படி இலங்கை வரைபடத்தில் போட்டு பார்ப்பீர்களானால் எனக்கு உங்களுக்கு மஹிந்திராஜ மஹிந்திராஜபாஸ் அவர்கள் போட்டு காட்டினார் தமிழ் பகுதியில் முஸ்லீம் பகுதியில் மலையக பகுதிகள் கொழும்பிலே பகுதிகள் எல்லாம் தான் நமக்கு வாக்கு வழி வாக்கு வா வாக்கு வழங்கிய நீளம் பச்சை கலந்த நிறங்களில் இருந்தது மேனைய பகுதிகள் எல்லாம் மஹிந்த ராஜபக்சாவின் நிறத்திலே இருந்தது அதே மாதிரி தான் அதே அந்த 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 நிலைப்பாடு தான் இப்படி வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது இந்த இடத்துல உண்மையாக இந்த மலேகம் பற்றி பல முக்கியமான விஷயங்களை பேச வேண்டும் பேசுகிறதுக்கு இடையில நேர்கள் ஒரு சின்னதாக ஒரு விளம்பர இடைவெளி மனு கணேசனங்களோடு கிணைந்து கொண்டிருக்கிறார் பல விஷயங்களை தொடர்ந்து பேச வேண்டும் சில நிமிடங்கள் காத்திருங்கள் உடனடியாக மீண்டும் உங்களோடு பேசலாம் நேர்கள் அனைவரையும் மீண்டும் வரவேற்கிறோம் புதுவெளிச்சம் நிகழ்ச்சிகள் அணைந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இடைவேளைக்கு முன்னர் வரையில் பேசிய அதே பிரமுகர் எங்களோடு இன்றைய பொழுது அணைந்து கொண்டிருக்கிறார் மனோ கணேசன் இந்த புதிய ஆட்சியினுடைய சகவாழ்வு அமைச்சராக இருக்கின்றவர் இனங்களுக்கு இடையிலான மொழி அமலாக்கம் அந்த இனங்களுக்கு இடையிலான உறவு போன்ற பல்வேறு விடயங்கள் அவருடைய பதவி கட்டமைப்புக்குள் மிக முக்கியமாக வருகின்ற விடயங்கள் அது தவிர வடக்கு கிழக்குக்கு வெளியில் வாழக்கூடிய தமிழர்களுடைய குறிப்பாக கொழும்பிலே கொழும்புக்கு வெளியே மறுமொழிகள் மலையகத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களுடைய வாழ்க்கை குறித்த அரசியல் குறித்த பிரஜையை கொண்ட ஒரு மனிதர் என்கிற அடிப்படையில் அவை அவர்கள் பற்றியும் நாங்கள் பேச வேண்டியதாக இருக்கிறது இப்போது இந்த இந்த நீங்கள் மலையகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் ஒரு சக்தி மிகுந்த தொழிற்சங்க கட்டமைப்பாக இருந்து வந்திருக்கிறது அதனுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கையோ அதெல்லாம் குறைக்க முடியாமல் நீண்ட ஒரு காலமாக ஒரு சவாலாக இருந்த சூழலில் தான் கடந்த தேர்தலில் நீங்கள் தமிழ் முட் முற்போக்கு கூட்டணி ஒன்றிடை அமைத்து பல எம்பிக்களை பெறக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு இதனை செய்திருக்கீங்க இது ஒரு மிக முக்கியமான வெற்றி மாற்றம் என்று சொல்லலாம் அந்த மாற்றம் அடிப்படையில் மக்கள் வரையில் சென்றிருக்கிறது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அதாவது தொழிற்சங்கம் என்கின்ற வருகிற பொழுது இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் தான் இன்னமும் ஒரு பலமிக்க ஒரு ஆணிவேரோடு அங்கே இருந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நீங்கள் கொண்டு வந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மத்தியில் கொண்டு வந்த மாற்றம் மக்களை சென்று அடையக்கூடிய அளவுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இல்லை வரவில்லை உண்மை காரணம் மலை ஒன்றை புரிந்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த வடக்கு கிழக்கிலே தமிழ் மக்களின் ஜனத்தொகை ஏற்பட பதினாறு லட்சம் பேர் இருக்கின்றார்கள் அதற்கு குறையாத அதே அளவு ஒரு ஜனத்தொகை வடக்கிழக்கு வெளியேயும் தமிழ் மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இன்னொரு பதினாறு லட்சம் ஒட்டுமொத்த தமிழ் மக்களின் ஜனத்துக்கு முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் அளவில் இருக்கின்றது வேறு குறை இருக்கலாம் சரி பாதி ஐம்பது வீதம் அங்கேயும் ஐம்பது வீதம் வடக்கு கிழக்கு வெளியேயும் இருக்கின்றது வடக்கிழக்கு வெளியேடு சொல்லும் பொழுது மத்திய மாகாணம் ஊவ மாகாணம் சபரக மாகாணம் 
மேல் மாகாணம் ஆகிய நான்கு மாகாணங்களில் தான் பிரதானமாக அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே வடகிழக்கு வெளியே வாழக்கூடிய தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரை பெரும்பாலான மக்கள் மலையக தமிழர்களாக இந்திய முஸ்லிம் மக்களாகவும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் கணிசமான ஈழத்தமிழர்களும் கூட சில அங்காங்கு கொழும்பு கம்பா போன்ற பகுதியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதே போல வடகிழக்கிலே வாழ்கூட மக்கள் கணிசமான மக்கள் ஈழத்தமிழர்களாக வாழும் அதே வேளையிலே கிளிநொச்சி வவுனியா பகுதியிலே மலையக தமிழர்களும் கடந்த காலத்தில் சென்றுக்கூடிய ஏறி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆக சமானமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே ஒட்டுமொத்தமாக எல்லா மக்களும் சேரும் பொழுது தான் இலங்கையிலே தமிழர்கள் என்ற அந்த கோதா அடையாளம் உருவாகின்றது என்பதை சொல்லிவிட வேண்டும் இதனால் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதெல்லாம் ஒரு டெமோகிராஃபி அண்ட் ஜியோகிராஃபி இந்த பின்னணியில் பார்க்கும் பொழுது மலைநாட்டிலே அல்லது மலையக தமிழர்கள் சொல்லப்படும் பொழுது எல்லோரும் தோட்ட தொழிலாளர்கள் முடிவுக்கு வந்து விடாதீர்கள் அப்படி அல்ல இன்று மலையக தோட்டங்க புறங்களிலே தோட்ட தொழிலாளர்கள் பணிபுரிவர்களுடைய எண்ணிக்கை ஆக ரெண்டே லட்சம் பேர் தான் அது குறைஞ்சு கொண்டே வருது குறைஞ்சு கொண்டே வருகிறது ஐந்து லட்சம் ரெண்டு லட்சம் அப்ப ஏற்கனவே பதிமூணு லட்சம் பேர் தோட்டங்களுக்கு வெளியே வந்து விட்டார்கள் தோட்டங்களில் வாழ்ந்தவர்களும் கூட வாழ் வாழ்கின்றார்கள் தோட்ட தொழிலாளர்களாக பணிபுரியவில்லை ஆகவே மலையக தமிழ் அனைவரும் தோட்ட தொழிலாளர்கள் என்ற கோதாவுக்கு வரக்கூடாது அப்படி அப்படி அல்ல அது அது பிள்ளை அப்படி இல்லை ஆகவே வெளியே வந்து வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் சிதறை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வடகிழக்கிலே தமிழ் மக்கள் செறிவாக வாழக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் அதே வேளையிலே இங்கே சிங்கள மக்கள் மத்தியிலே பறந்து விருந்து சரி பிரிந்து விருந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த அடிப்படையில் ஆக நுவடியா மாவட்டத்திலும் கொழும்பு மாவட்டத்திலும் அதை அடுத்து பதுலை மாவட்டத்திலும் கண்டி மாவட்டத்திலும் தான் தமிழ் மக்கள் ஓரளவு சில இடங்களிலே செறிவாக வாழுங்கின்ற காரணத்தினாலே தான் அங்கே எல்லாம் எங்களது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை பெறக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருந்தது அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது உங்கள் கேள்விக்கு வருகின்றேன் அந்த ரெண்டு லட்சம் பேரிலே என்னென்றால் நாங்கள் வாழக்கூடிய வடகிழக்கு வெளியே தமிழ் மக்கள் வாழக்கூடிய மிக அதிகமாக வாழக்கூடிய பகுதியான மாவட்டமான நுரலியா மாவட்டத்திலே தமிழ் மக்கள் வாழக்கூடிய தமிழ் மக்களிலே கணிசமான தோட்ட தொழிலாளிகள் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் இந்த ரெண்டு லட்சம் பேர் அங்கே இருக்கின்றார் பெரும்பாலும் அங்கே தான் இருக்கின்றார்கள் ஆகவே அவர்கள் மத்தியிலே தொழிற்சங்க கட்டமைப்பு பாரிய அளவில் இருக்கின்றது தொழிற்சங்க கட்டமைப்பு இருக்கின்றது ஆகவே அந்த கட்டமைப்பை உடைத்து உள்ளே ஊடுருவது என்பது கஷ்டமான காரியம் ஆனால் கணிசமான வெற்றிகளை பெற்றுக் கொண்டு வெற்றி வந்து பெற்று வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் எங்கள் கூட்டணி வரலாற்று தின வெற்றியை பெற்ற பிறகு கணிசமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு வந்து ஏற்படுத்தி வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் இன்னும் முழுமையாக சொன்னது போல கீழ்மட்ட மக்கள் சென்று அடையவில்லை ஆனால் நாங்கள் அதை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால் பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு எழுபத்தி இருந்து ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் வருடம் வரைக்கும் வரக்கூடிய முப்பது வருடங்கள் வரை ரெண்டா எழுபத்தெட்டு எண்பத்தெட்டு தொண்ணூற்றி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஏற்கனவே முப்பத்தைந்து வருடங்களாக தொடர்ச்சியாக மாறி மாறி வந்த எல்லா அரசாங்கங்களிலுமே இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் சொன்னீர்கள் பேர் சொன்னீர்கள் அந்த கட்சி கட்சி பிரதிநிதிகள் தான் அமைச்சர்களாக இருந்தார்கள் எல்லா அரசாங்கத்திலும் பச்சை நீளம் சிகப்பு சிகப்பும் நீளமும் கலந்து அரசாங்கம் எல்லா அரசாங்கத்திலும் இருந்தார்கள் ஆக நாங்கள் கடந்த மூன்று வருடங்களாகத்தான் இந்த அரசாங்கத்தில் அங் பங்களிகளாக இருக்கின்றோம் ஆக மூன்று வருடம் என்பது என்ன முப்பத்தைந்து வருடம் என்பது என்ன அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே படிப்படி மாற்றங்கள் கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் காத்திரமான ஆளுமை மிக்க மாற்றங்களை நாங்கள் கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் ஆக இந்த மாற்றம் மக்களை சென்று அடைவதற்கு காலம் தேவை ஆனால் கடிசமாக முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இப்போ சந்திரசேகரன் அவர்கள் இதே போன்று இளைஞத்துள்ள காங்கிரஸிலிருந்து பிரிந்து வந்து மலையகத்தில் ஒரு மாற்றம் ஒரு இளைஞத்துள்ள தொழிலாளர் காங்கிரஸுக்கு வெளியில் ஒரு தலைவரை காணலாம் என்றால் சந்திரசேகரனை தான் நாங்கள் கண்டிருந்தோம் அவருடைய மறைவுக்கு பிறகு நிலைமை மாற்றம் வருது இப்போது தமிழ் போக்கு கூட்டணி அரசியல் ரீதியாக அதனை செய்திருக்கிறீர்கள் இருக்கிற கேள்வி என்னவென்று சொல்லி சொன்னால் சந்திரசேகரன் எப்படி அரசாங்கங்கள் வருகிற பொழுதோ அதில் அமைச்சராக மாறிக்கொண்டாரோ அந்த காலத்தில் ஒரு மாற்று அரசியலை சந்திரசேகரன் செய்வார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் போயிட்டு அவரும் வளமை போல் ஒரு அமைச்சராக மாறிவிட்டார் நிலை வந்தது இப்போ அது கேள்வி இப்போ நீங்கள் இந்த அரசாங்கத்தில் அமைச்சராக இருக்கீங்க நீங்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் முக்கியமானவர்கள் இருக்கிறார்கள் சில வேளை அடுத்து வருகின்ற காட்சியில் அரசாங்கங்கள் மாறுமாக இருந்தால் நீங்களும் இந்த அரசாங்கங்களோடு மாறி போகிற நிலைக்குள் இருப்பீர்களா என்கிற கேள்வி இருக்கிறது ஒரு கதைக்கு இப்போ இந்த அடுத்து வர்ற ஆட்சியில் மஹிந்த ராஜபக்சையோ அல்லது அவருடைய குடும்பத்தார் சார்பில் ஒரு அரசு வருமண்டா நீங்கள் அவர்களோடு கூட்டணி வைப்பது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் எப்படி பார்ப்பீங்க எப்படி எதிர்காலத்தை பற்றி ஒரு ஆரடம் சொல்வது முடியாது அல்லவா சரி சொல்ல முடியாது அல்லவா முன்னாடி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ இலங்கை என்பது நாங்கள் எங் இலங்கையில் வாழக்கூடிய எல்லோ அனைவருக்குமே உரித்தான ஒரு நாடு உரித்தான நாடு ஆகவே இந்த நாட்டிலே ஆட்சியில் வரும் பொழுது ஆட்சியில் அங்க வைப்பது என்பது மகா பாவம் அல்ல மகா பாவம் அல்ல உண்மையிலே பாருங்
சில அப்படியான ஒரு அவர் ஆட்சியில் இருந்தவர்களை சேர்ந்து கூட்டாட்சி நடத்தியது இப்பொழுதும் பாருங்கள் உள்ளராட்சி மன்ற தேர்தல்களிலே பல சில இடங்களிலே ஒரு 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 இடங்களிலே மஹிந்த ராஜபக்ச இன்றைய மஹிந்த ராஜபக்சவின் பொதுஜன பெருமுனை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கட்சியின் அங்கத்தவர்கள் ஆதரவுடன் கூட பல இடங்களிலே ஆட்சி அமைக்கப்பட்டு ஆட்சி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆட்சி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏன்பட்ட ஆட்சி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே நடந்திருக்கிறது அது நான் நான் தவறுன்னு சொல்ல வரவில்லை ஆகவே ஆட்சி ஒன்று உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் அடுத்து மாகாண சபைகள் அடுத்து மத்திய ஆட்சி மத்திய ஆட்சியில் வரும்பொழுது மாத்திரம் ஒரு கண்டிஷனை போடுகின்றீர்கள் ஒரு நிபந்தனை விதிக்கின்றீர்கள் எப்படி மைந்தோடு சேர முடியுமா சாஜபக்சோடு சேர முடியுமா என்று என்ற ஒரு நிபந்தனை மாதிரி ஒரு கேள்வியை கேட்டுவிட்டு அதே அதே வேளையிலே உள்ளூராட்சி மன்றங்களில் அதே கூட்டமைப்பு இப்படியான ஒரு ஆட்சி அமைப்பதற்கான அவகாசம் வழங்கியிருக்கின்றீர்கள் அல்லது மக்கள் வழங்கியிருக்கின்றார்கள் செய்திருக்கின்றார்கள் அதே மாதிரி அந்த மஹிந்த ராஜபா மஹிந்த ராஜபாஸ் ஆட்சியிலே பிரதான பாத்திரம் வைத்த அங்க வைத்த ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் நண்பர் ரவுப் ஹக்கீம் தலைமையிலான கட்சியுடன் சேர்ந்து நீண்ட காலமாக ஐந்து வருடங்கள் நான்கு வருடங்கள் என்னமோ கூட்டாட்சி நடத்துவதற்கு சத்தமில்லாமல் நடத்துவதற்கு உரிய வாய்ப்பையும் கூட கூட்டமைப்பு செய்திருக்கின்றது ஆகவே இது நான் இதை தவறு சொல்ல வரவில்லை அப்படி அல்ல இப்படி ஒரு வாய்ப்பு எல்லாத்தையும் இருக்கின்றது ஆகவே அவையெல்லாம் வந்து காலகட்டத்தில் நிகழக்கூடிய இருக்கக்கூடிய அரசியல் சூழ்நிலைகள் நிலைமைகள் எதிர்பார்ப்புகள் எதிர்கால வேலை திட்டங்கள் கடந்த கால வரலாறு என்பதை அடிப்படை வைத்துக் கொண்டு தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் இல்லை அது அது ஒரு விஷயத்துக்கு தான் கேட்டு இப்போ நீங்கள் யாரோட கூட்டமைப்பு வைக்க போகிறீங்க அந்த சூழல்களை பொறுத்து அமைய வேண்டியது இருந்தாலும் சில நேரம் இந்த வாய்ப்புகள் திறந்தபடி தான் இருக்கு சூழலுக்கு ஏற்ப நாங்கள் முடிவுகள் எடுப்போம் அப்படிங்கிற நிலைப்பாட்டில் இருக்கீங்களா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கொண்டிருக்காத்தான் இல்லை யாழ்ப்பாணத்தில் வந்து பல உள்ளூராட்சி சபைகள் இபிடிபியோடு சேர்ந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஆட்சி அமைக்கிறது என்பது தமிழ் மக்களே ஆச்சரியம் அடைந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தது அது இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆக கொழும்பில் இந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் வரும் என்றதில் வந்து எந்த விதமான வித்தியாசமான கருத்துக்களை இருக்க முடியாது எனக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் கேட்க வேண்டியது இருக்குது இப்போ மலையகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிரஜா உரிமை பிரச்சனை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நீண்ட காலமாக இருந்து வந்தது இப்போ அது தீர்ந்திருக்கு மலையகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லோருக்குமே இலங்கை மண்ணில் வாழ்வதற்கான பிரஜா உரிமை என்பது இருக்குது ஆனால் நிலம் அவங்களுக்கு சொந்தம் இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது கொஞ்சம் காலம் அடுக்குமாடி கட்டணம் கொண்டு வர போகிறோன்னு சொன்னாங்க திரும்ப இல்லைன்னு சொன்னாங்க அதுக்கு பிறகு சில குறிப்பிட அளவுக்கு பேச்சு காணிகளை கொடுக்குறோம்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அந்த காணிக்குரிய ஒரு உரித்து ஒப்பு அதுகளெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டதாக எல்லாம் இல்லை இதை இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அல்லது இது பற்றி ஒரு வேலை திட்டம் இருக்கா அந்த காணி உரிமை அந்த மண்ணில் வாழ்கிறவனுக்கு அந்த காணி சொந்தமானது அப்படிங்கிற நிலைமை வந்து எப்படி இல்லை தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி பிரதான கட்சியாக தலைமை தலைமை பாத்திரம் வைக்கும் கட்சியாக அரசாங்கத்தில் அதிக அரசாங்கத்தில் பங்காளி கட்சியாக உருவாகி செயல்படத் தொடங்கி இந்த கடந்த மூணு வருடங்களில் தான் முப்பது வருடம் நடைபெறாத பல்வேறு மாற்றங்கள் நடைபெற தொடங்கியிருக்கின்றன முதல் முறையாக வந்த முதல் வந்த உடனடியாகவே அந்த அமைக்கப்பட்ட அமைச்சரவையிலே கொண்டு வரப்பட்ட முதல் 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 மூன்று அமைச்சர் பத்திரத்தில் ஒரு அமைச்சர் பத்திரம் தான் இந்த மலையகத்தோடு தொழிலாளர் குடும்பங்களுக்கு ஏழு பட்சி குறைந்தபட்சமாக காணி வழங்கப்பட வேண்டும் சொந்த காணி வழங்கப்பட வேண்டும் அந்த காணியில் வீடு அமைத்து அவர்களுக்கு த தரப்பட வேண்டும் என்ற அந்த அமைச்சர் பத்திரம் ஏகமானதாக அமைச்சர்களே சம்மந்தப்பட்டிருக்கின்றது அது பெரிய ஒரு மாற்றம் இது ஒரு ஒரு மைல்கள் மாற்றம் அது மறந்துவிடக்கூடாது ஆகவே அந்த அடிப்படையில் இப்பொழுது அந்த தோட்டத்தொழிலாளர்களுக்கு தோட்டத்தொழிலாளர் குடும்பங்களுக்கு அடையாளம் காணப்பட்டவர்களுக்கு அந்த வீடு அமைத்து கொடுக்கப்படும் பணி அந்த காணி வழங்கல் பணி காணி உரிமம் வழங்கும் பணி எல்லாம் செயல்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டு அந்த ஏழு பயிற்சி காணி வந்து அப்போ உதாரணமாக அந்த காணியில் கணக்கு பேர் வீடெல்லாம் கட்டி வாழ்ந்து கொண்டிருக்காங்க அது ஒரு மலையகத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றம் நான் நேரடியாக கண்ட கண்ட விஷயங்களும் கூட தான் அது வந்து சொந்த காணி அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சொந்த காணி வந்து அது வந்து அவருடைய சொந்த காணி சொந்த காணி ஏன் பாருங்கள் அந்த காணி அந்த காணியில் வீடமைக்கும் படியிலே பணிக்கான நிதியை ஒரு ஒரு பகுதி இலங்கை அரசாங்கம் தருகின்றது இன்னொரு பகுதியை இந்திய அரசாங்கம் தருகின்றது இந்திய அரசாங்கம் அந்த வீடு கட்டி தருவதற்கான நிதியை ஒதுக்கி தருவது தருகின்றோம் என்று பல வருடங்களுக்கு கூட சொல்லிவிட்டார் வந்து ஐம்பதாயிரம் வீடு கட்டப்படும் சொல்லிவிட்டார்கள் வடக்கிலே ஐம்பதாயிரம் வீடு கட்டப்படும் பொழுது ஐயாயிரம் வீடு கட்டுவதாக சொன்னார்கள் ஆனால் நீண்ட காலம் செய்யப்படாமல் இருந்த காரணம் என்னவென்றால் அவர்கள் வைத்த ஒரு நிபந்தனை ஒன்று இருந்தது என்ன நிபந்தனை என்றால் நாங்கள் வீடு கட்டி தர வேண்டும் என்றால் அந்த வீட்டை பெறுகின்ற பெருநர் பெருவீசரி பெருநர் பொறுத்தவரை அவர்களுக்கு அந்த நிலம் சொந்தமாக இருக்க வேண்டும் ஃப்ரீ ஓல்டாக இருக்க வேண்டும் என்று இவர்கள் வைத்திருந்தார்கள் ஆகவே அதை தாங்கள் அங்கவைக்கும் அரசாங்கத்துடன் பேசி போராடி எங்களது பேரம்பே சக்தியை பயன்படுத்த
அவர்கள் அங்கே குடியேறுவார்கள் என்ற நிலைமையை பார்த்தால் இன்னும் பல வருடங்களாகும் பல பத்தாண்டுகளாகும் அந்த அளவுக்கு தேவைப்பாடு இருக்கின்ற பொழுது நிதி இல்லாமல் இருக்கின்றது நிதி நிதி குறைபாடு இருக்கின்றது ஆக அந்த காலத்தினால தான் இப்பொழுது நாங்கள் என்ன என்ன செய்ய விரும்புகின்றோம் என்றால் வீடு கட்டுவதையும் காணி வளங்களையும் வெவ்வேறாக்கி எல்லா தோட்டத்தில் குடும்பங்களுக்கும் காணி வழங்குவது முடிவு செய்திருக்கின்றோம் ஏனென்றால் தோட்ட தொழிலாளர்கள் சொல்லும் பொழுது சொன்னது போல தோட்டங்களில் வாழ்ந்தாலும் கூட ஒவ்வொரு தோட்டத்திலும் இருப்பவர்களிலே நாற்பது விதமானவர்கள் தோட்ட தொழிலாளர்களாக தோட்ட தொழிலாளர்களாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் மணிப்புரிகிறார்கள் அறுபது விதமானவர்கள் வெளியிலே அவர்கள் பணிபுரிகிறார்கள் சில வேளைகள் தோட்ட தொழிலாளர் குடும்பங்களில் தாய் தந்தை தோ தாய் தந்தை தோட்ட தொழிலாளர்கள் இருந்தாலும் கூட பிள்ளைகள் நகரங்களிலே தொழில் பார்க்கின்றார்கள் கிராமங்களில் தொழில் பார்க்கின்றார்கள் சுய தொழில் செய்கின்றார்கள் அல்லது வெளிநாடுகளில் வேலை செய்கின்றார்கள் அவர்கள் நிதி இருக்கின்றது ஆக தங் நிதியை பயன்படுத்தி கட்டுறது சொந்த காணி இல்லாத பிரச்சனையாக இருக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் காணியை வாங்கிப்படுத்தப்பட்ட கொடுப்போமானால் சொந்த பணத்திலே சொந்த நிதியிலே வீடு கட்டி கொள் கொள்வதற்கு தயாராக பரவிக்கின்றார்கள் அத்தகைய விருப்பங்கள் தெரிவித்த காலத்தினாலேத்தான் நாங்கள் அவர்களுக்கு அந்த காணி தருவதற்கு செயல்பாடுகளை முன்னெடுக்க தொடங்கி இருக்கின்றோம் அசம்பந்தமாக இந்த விடம் அந்த இப்போ இந்த காணி வந்து ஒருவருக்கு இப்போ விண்ணப்பிக்கிறவர்களுக்கு மட்டும் கொடுக்கப்படுற காணியா இல்லை இப்போ தோட்டங்களில் இப்பயும் அந்த லயன் லயன் காம்பராக்கள் இப்பயும் இருக்கிற தோட்டங்கள் எல்லாம் இருக்குது அப்போ அந்த அதில் இருக்கிற அந்த வீடு அதுவும் சேர்ந்து வருதா அல்லது அந்த தனியாக அந்த வீட்டில் இருக்க முடியாது வேறு இடத்துல காணி வேணும் என்று விண்ணப்பிக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் காணி கொடுக்க இல்லை மலையகத்திலே வீடு கட்டும் தனி வீ வீடு கட்டும் அந்த செயல்பொறியிலே ஒரு அடிப்படை விஷயம் என்னவென்றால் லயன் முறை அழிக்கப்பட வேண்டும் லயன் முறை ஒழிக்கப்பட வேண்டும் அதை ஒரு அடிமை சின்னமாக தான் நான் பார்க்கின்றோம் ஆகவே லயன் மாதிரி வலிக்கப்பட வேண்டும் கட்டப்படும் ஒவ்வொரு வீடுகள் தனித்தனி வீடாக கட்டப்படுகின்றன வீடுகள் தான் சேர்ந்து கட்ட முடியாது தனித்தனி கட்ட வேண்டும் ஆகவே அந்த அடிப்படையாக கட்டப்பட போகின்ற காரணத்தினாலே அவர் லயன்களில் வாழ்வார்களே ஆனால் லயன் அந்த நிலம் அரசு அந்த குறிப்பிட்ட தோட்டத்துக்கு கையளிக்கப்பட்டு விட்டு அந்த பகுதியில் வேறு இடங்கள் பொறுப்பேற்கப்பட்டு அந்த இடங்கள் பிரித்து கொடுக்கப்பட்டு தான் அங்கே வீடு கட்டப்படுகின்றன அது அடுப்படி இது தொடர்ச்சியாக இது நடந்து கொண்டே இருக்கும் நடந்து கொண்டே தொடர்ச்சியாக அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் மலையகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு மாற்றம் இப்போ கண இடங்களில் போய் பார்க்குற பொழுது அந்த மக்களுடைய குடிப்பரம்பல் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அது மட்டும் இல்லை தினேஷ் பாருங்கள் வெறுமன தோட்ட தொழிலாளர்களாக இருந்து கொண்டு ஏற்கனவே குவார்டர்ஸ் என்று சொல்வார்கள் தொழிலாளி ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்திலே பணிபுரிவர்களுக்காக அந்த பணிபுரியும் கால காலகட்டத்தில் மாற்றம் வாழ்வதற்காக ஒரு குறிப்பிட்ட விடுதிகள் அல்லது வீடுகள் தரப்படுகின்றன அந்த முறை தான் அந்த காலத்தில் இருந்து அமளி இருந்தது இப்பொழுது அப்படி அல்ல ஆகவே அந்த நிலத்துக்கும் அங்கே பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கும் தொடர்பு இல்லாமல் இருந்தது அப்படிதான் இப்பொழுது அப்படி அல்ல சொந்த நிலத்தை குடியேறிய பிறகு நிலத்தின் தொடர்பு அதிகரிக்கின்ற காரணத்தினாலே அந்த தனித்தனி வீடு கட்டப்பட்டக்கூடிய கட்டப்பட்டக்கூடிய இந்த பகுதியிலே வீடுகள் மட்டுமல்ல சன சமூகங்களில் கட்டப்படுகின்றன கோயில்கள் ஆலயங்கள் வருகின்றன கடை தொகுதிகள் வருகின்றன ஒரு கிராமமாக மாறுகின்றது ஆகவே தோட்ட தொழிலாளிகள் மலையகத்திலே வாழும் பகுதி கடந்த காலங்களைப் போல லயன் குடியிருப்புகள் என்ற முறை மாற்றப்பட்டு தமிழ் கிராமங்களை உருவாகி இருக்கின்றன நிறைய கிராமம் உருவாகி இருக்கின்றோம் இதன் பாரிய அடிப்படை வித்தியாசம் உண்மையிலேயே மலையக வரலாற்றை ஆய்வு செய்பவர்கள் கடந்த காலங்களை பற்றி அறிந்தவர்கள் வரலாற்றை தெரிந்தவர்கள் ப தெரிந்தவர்கள் நிச்சயமாக புரிய வேண்டும் நினைக்கிறேன் புரிய வேண்டும் புரியும் என்ன நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது மலையகங்களிலே தமிழ் கிராமங்களை நாங்கள் அமைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அது உண்மை பெரிய மாற்று பெரிய மாற்றம் வெற்றி இல்லை அது நடக்கிற பொழுது அந்த முழுமையாக நடக்கிற பொழுது மிகப்பெரிய மாற்றமாக இருக்கும் நீண்ட காலமாக பேசுகிற விஷயம் சொல்வார்கள் இந்த மலேசியாவில் தோட்ட தொழிலாளர்கள் அந்த தோட்டங்களிலிருந்து தோட்டங்கள் மூடப்பட்டு அவர்கள் வெளியில் வந்த பிறகு போக்கிடம் இல்லாமல் அவர்கள் கோலாலம்பூருக்கு வந்து சின்ன பின்னமாகி போன வரலாறுகள் எல்லாம் இருக்கிற சூழலில் இலங்கை மலையக மக்களுக்கு அப்படி நடந்து விடுமோ என்கிற ஒரு அச்சம் மிகப்பெரிய அளவு இருந்து வந்த சூழலில் இந்த சின்ன சின்னதாக நடக்கக்கூடிய இந்த மாற்றங்கள் அப்படி ஒரு துர்ப்பாக்கியமான நிலைக்கு இந்த சமூகம் சென்று விடாது என்கிற ஒரு நம்பிக்கை கொடுப்பதாக தான் இருக்கிறது இல்லை அதற்கான வாய்ப்பு இல்லையே தினேஷ் காரணம் இப்பொழுது நாங்கள் அடையாளம் காணப்பட்ட தோட்டங்களாக தேர்ந்தெடுத்து அங்கே காணிகளை பிரித்தெடுத்து நாங்கள் அவர்களுக்கு தேவையான நிலங்களை வழங்கி ஒரு பகுதியில் நாங்கள் நிதி வசதி இல்லாதவர்களுக்கு நாங்கள் வீடு கட்டி கொடுக்கின்றோம் நாங்கள் வீடு கட்டி கொடுப்பது அரசாங்கம் என்று சொல்லும்போது சில தாமதங்கள் இருக்கும் அல்லவா உடனே செய்ய முடியாது அல்லவா அது இந்திய அரசாங்கத்தின் மூலமாக நிதி வருவது என்றால் தாமதமாகும் தவிர்க்க முடியாது அவர்களுக்கு சில அடிப்படை சட்ட தேவைகள் இருக்கின்றன அல்லவா ஆனால் அது காணி வழங்க பெற்றுக்கொண்டவர்கள் சொந்தமாக காணி கட்டுக்கு வாய்ப்பு இருப்பவர் நிறைய பேர் இருக்கின்றார்கள் நிறைய இளைஞர்கள் இப்போ உழைக்கின்றார்கள் நகரிலே நகரிலே உழைக்கின்றார்கள் உழைத்து அவர்கள்
தமிழ் இப்போ கூட்டம் கொண்டு வந்திருக்கின்றது அந்த கிரெடிட் அதுக்கான பெருமைகளை சார்ந்தது நினைக்கின்றேன் எங்களை தூர பார்வை காரணம் செய்திருக்கின்றோம் எங்களுக்கு ஆளுமை காரணம் செய்திருக்கின்றோம் அது மக்களை மக்களை சென்று அடையாமல் இருக்கலாம் மக்கள் புரியாமல் இருக்கலாம் எல்லா விஷயம் மக்கள் புரிவதில்லையே நான் யார் என்பதையோ நாங்கள் யார் என்பதையோ மக்கள் புரிந்து கொள்வதில்லை மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எங்களுக்கு மாலையிட வேண்டும் கைத்தட்ட வேண்டும் கரகோஷம் வேண்டும் என்ற என்ற விஷயத்துக்காக மாத்திரம் அரசியலை செய்பவனாக இருந்தால் நான் நாங்கள் ஒரு தேர்தலை மாற்றம் நம்பியிருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதியாக இருக்க வேண்டும் நான் தேர்தலை மட்டும் நம்பியிருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதி அல்ல நான் நான் நினைப்பது அடுத்த தேர்தலை பற்றி அல்ல அடுத்த தலைமுறை பற்றி அது உண்மை நிச்சயம் நான் மீண்டும் போது அந்த வடக்கு கிழக்கு பற்றி ரெண்டு மூணு முக்கியமான விஷயங்கள் நிகழ்ச்சி முடிவடைவதற்கு இடையில தொட்டு விட வேண்டும் என்று முதலாவதாக இந்த காணாமல் போனவர்கள் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் பேசியிருந்தோம் இப்போ மைத்ரிபால சிறிசேனை கூட இந்த காணாமல் போனவர்கள் போராட்டம் நடத்துகிற இடங்களில் சென்று அவர்களை பார்த்து வந்திருக்கிறார் பல இடங்களில் சித்திரவதி முகாம்கள் இருப்பதாக சொல்லப்பட்ட தகவல்கள் இருந்தும் கூட அதை பற்றிய விடயங்கள் எதுவும் வரவில்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்தை கடந்து அந்த மக்கள் போராட்டங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் உண்மையில் இந்த அரசாங்கம் இந்த காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் தொடர்பில் ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறதுன்னு நீங்கள் நம்புகிறீங்களா ஒரு இந்த ஒரு இந்த காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுக்காக போராடிய ஒரு ஒரு சமூக போராளி என்கிற வகையில் நீங்கள் பார்க்குற பொழுது எடுத்திருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க எந்தளவுக்கு இந்த அரசாங்கம் எங்களது அரசாங்கம் நான் அங்கே வைக்கும் அரசாங்கம் நான் திருப்திப்படும் அளவுக்கு முழுமையான ஒரு காத்திரம் நடவடிக்கை எடுத்திருப்பதாக நான் நினைக்கவில்லை அது உண்மை ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த அரசாங்கம் ஒரு தேசிய அரசாங்கம் பல கட்சிகள் பல வர்ணங்கள் அங்கே இருக்கின்றன முதலிலே பிரதானமாக அங்கே ஐக்கிய தேசிய கட்சி இருக்கின்றது ஸ்ரீலங்கா சுந்தர கட்சி இருக்கின்றது தவிர எங்கள் தமிழ் போ கூட்டணி ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் மற்றும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் ஜாதிக்கு எல்லா உரிமைய ஐ கட்சிகள் எல்லாம் அங்கே பங்களி கட்சிகளாக இருக்கின்றன அது மட்டுமல்ல ஸ்ரீலங்கா சுந்தர கட்சிக்குள்ளே ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள்ளே பெரும் தேசிய வசந்தனை கொண்ட பலர் அங்கே இருக்கின்றார்கள் ஆகவே பல வர்ணங்கள் அங்கே இருக்கின்றன ஆகவே நான் விரும்பும் எண்ணப்பாட்டை எங்களுக்கு கட்சி விரும்பும் எண்ணப்பாட்டை நிலைப்பாட்டை எல்லாம் அப்படி முழுமையாக அரசாங்க நிலைப்பாடாக மாற்றிக்கொள்ள முடியாது அதே வேளையிலே அரசாங்கத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கடும் சிங்கள பெரும் தேசியவாதிகள் அவர்கள் நிலைப்பாட்டை ஒட்டுமொத்தம் அரசாங்க நிலைப்பாடாக முன்னிலைப்படுத்துவதற்கு நாங்கள் இடம் கொடுக்க மாட்டோம் ஆக இரு இருதரப்பு மடியில் போராட்டம் இருக்கின்றதாங்க உட்கட்சி போராட்டம் இருக்கின்றது நாங்கள் தமிழ் தேசியவாத நிலைப்பாட்டை வைத்திருக்கின்றோம் என்றால் சிங்கள தேசியவாத நிலைப்பாடை வைத்திருக்க வைத்திருக்கின்றார் என்றால் முஸ்லீம் தேசியவாத நிலைப்பாடை வைத்திருக்கின்றார் என்றால் எல்லாம் சேர்ந்து பேசி ஒரு மத்தியஸ்தர் எடுத்து வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதுதான் எங்களது அரசாங்கத்தை நகர்வாக பார்க்கின்றேன் ஆகவே தான் சில வேலைகளில் நான் விரும்பி இருந்தாலும் கூட நடைமுறையிலே அதே விருப்பம் அப்படியே அப்பட்டமாக அரசாங்க நிலைப்பாடாக மாறாமல் இருக்கின்றது இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு அரசியல் தீர்வு இந்த அரசினுடைய ஆட்சி காலத்தில் அல்லது இந்த 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 ஆட்சியாளர்களினால் வழங்கப்படும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா தெற்கில் இருக்கக்கூடிய இந்த மஹிந்த ராஜபக்சவாக இருக்கலாம் மைத்ரிபால சிறிசேனமாக இருக்கலாம் ரணில் விக்ரமசிங்கமாக இருக்கலாம் தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு தீர்வினை வழங்க வேண்டும் என்கிற எண்ண ஓட்டம் ஆட்சி மையத்தில் இருக்கிறது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க எண்ண ஓட்டம் இருக்கின்றது அதில் நம்பிக்கையோடு நான் இருக்கின்றேன் அதில் பொறுப்புடன் கூற விரும்புகின்றேன் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தினேஷ் என்னென்னால் என்னை பொறுத்தவரையில் நான் அப்டிமிஸ்ட் தன்னம்பிக்கை நடு நடக்கும் என்று நம்பிக்கை கொண்டவன் இன்று இல்லை விட்ட நாளை நாளை விட நாளை மறுநாள் இல்லை அடுத்த வாரம் அடுத்த மாதம் அடுத்த வருடம் நடக்கும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு எப்பவுமே இருந்து கொண்டிருக்கும் தன்னம்பிக்கையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கேன் எனது பிரிசுத்து தன்னம்பிக்கை தான் கடந்த காலங்களில் கூட மஹிந்த ராஜபக்ஸ் ஆட்சி கால ஆட்சியை வீழ்த்த முடியாது இன்னும் இருபத்தைந்து வருடத்துக்கு அவர் இருக்க போகின்றார் என்று பலர் பொறுப்பில் இருக்கும் பலர் அப்பட்டமும் சொல்லிக் கொண்டிருந்த காலகட்டத்திலே கூட திருவரங்கி போராடியவன் நான் என்னுடன் இன்று இருக்கும் பல சகப்பாடிகள் அமைச்சர்கள் அல்லது எங்களது அரசாங்கத்திற்குரிய சகப்பாடிகள் அல்லது தமிழ் தேசிய கட்சிகள் கூடிய பலர் கூட நம்பிக்கை இருந்த காலகட்டத்திலே போராட காலகட்டத்தில் நான் போராடியவன் நான் அது பெருமை எனக்கு இருக்கின்றது நியாயமான பெருமை என்று நினைக்கின்றேன் நான் திருவிடை இறங்கி போட இருக்கேன் என் போராட்டத்தை நேரடியாக பார்த்துருக்கின்றீர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் கண்கூடாக பார்த்துருக்கின்றீர்கள் நானும் ரவிராஜ் திருவிடை இறங்கி போராடிய பொழுது ரவி கொல்லப்பட்டால் நான் கொல்லப்படவில்லை அவ்வளவுதான் ஆனால் நாங்கள் போராடி இருக்கின்றோம் இறங்கி உயிரை உயிர் உயிர் வச்சுருத்தல் மத்தியிலே உயிரை பணையம் வைத்து போராடித்தான் இந்த அரசாங்கத்தை அரசாங்கத்தை அல்ல கடந்த அரசாங்கத்தை விரட்டி எடுத்து இந்த மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் ஆகவே தான் நல்ல நடக்கும் நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது அந்த அடிப்படையில் தான் இங்கு அரசாங்கத்தின் காலகட்டத்தில் இந்த முதல் தமிழ் மக்களை முன்னுரிமை தேவையான வடகிழக்காக இருந்தாலும் மலையகமாக இருந்தாலும் முன்னுரிமை தேவை என்பது தேசிய பிரச்சனை நிரந்தர தீர்வு வேண்டும் அந்த அடிப்படையிலே அதுக்கான ஒரு அடிப்படையாகத்தான் புதிய அரசு நிலைப்பை நாங்கள் உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் இடைக்கால அறிக்கை கொண்டு
அப்படி அல்ல அப்படி அல்ல இனவாதம் என்பது இன உரிமை என்பது ரெண்டுக்கும் இடையிலே ஒரு சிறிய மயிலை தான் இருக்கின்றது கொஞ்சம் கவனம் கரணம் தப்பினாலும் கூட இன உரிமை இனவாதம் போய்விடும் அது நான் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்னை பொறுத்தவரையிலே ஒரே நாடு என்ற கோதாவுக்குள்ளே ஒரே நாட்டில் வாழக்கூடிய நிலை நிலைப்பாட்டுக்கு தமிழர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் வடக்கிழக்கில் வாழக்கூடிய தமிழ் மக்கள் அதிகாரபூர்வமான பிரதிநிதிகள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினர் அவர்கள் என்று பகிரங்கமாக தனிநாடு கோரிக்கை கைவிட்டு விட்டு ஆயுத போராட்டத்தை கைவிட்டு விட்டு ஆயுத போட்டு அவர் செய்யவில்லை ஆனால் அங்கே ஒரு தலைவர் செய்திருந்தது அது கைவிட்டு விட்டு இன்று ஆயுத போராட்டமும் இல்லை தனிநாடும் இல்லை ஒரே நாடு அடிப்படைக்குள்ளே வந்திருக்கின்றார்கள் என்றால் ஒரே நாடு என்று சொல்லும் பொழுது நாங்கள் விரும்பிய விரும்பாமலோ தெரிந்து தெரியாமலோ அறிந்து அறியாமலோ இப்படி முயற்சித்துக் கொள்ளலாம் பரவாயில்லை ஆனால் ஒரே நாடு என்று சொல்லும் பொழுது நாங்கள் நிச்சயமாக இலங்கை வாழ்க்கை தமிழ் மக்கள் ஈழத் தமிழர்களாக இருக்கலாம் மலை தமிழர்களாக இருக்கலாம் ஒட்டுமொத்தமாக இலங்கை வாழ்க்கை தமிழர்களாக இருக்கலாம் தமிழ் தேசியமாக இருக்கலாம் நாங்கள் எல்லோருமே சிங்கள மக்களோட சித்தம் வாழ போகின்றோம் இந்த வடக்கு கிழக்கில் வாழ்கிற தமிழ் மக்களுக்கு சுயநிர்ணய உரிமை இருக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் நம்புறீங்களா இருக்க வேண்டும் ஆமாம் நிச்சயமாக உலக சுயநிறைவு இருக்க வேண்டும் வெளியே கால உலக சுயநிறை உரிமை வேறொரு நாட்டை அமைப்பதற்கான சுயநிறை உரிமை அல்ல அந்த உரிமையை நான் அல்ல கூட்டமைப்பு நிராகரித்து விட்டது அது உண்மை ஆகவே அவர்கள் தான் அவர்கள் அதிகமான பிரதிநிதிகள் அதிக வாக்கு பெற்றவர்கள் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே நிச்சயமாக அந்த அடிப்படை நிச்சயமாக தீர்வு வர வேண்டும் நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஏன் சொல்லப்படுகின்றேன் என்றால் இலங்கை என்பது பல இனங்கள் வாழும் பல மொழிகள் பேசும் பல பதம் கடைபிடிக்கக்கூடிய பன்மைத்து வாய்ந்த நாடு அது அடிப்படை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது மட்டுமல்ல குழுமில குவிந்திருக்கும் அரசாங்க அரசாங்க அதிகாரங்கள் ஆளும் அதிகாரங்கள் எல்லாம் பகிர்ந்து மாகாணங்களுக்கு மாவட்டங்களுக்கு கிராமங்களுக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும் அது யாழ்ப்பாணத்துக்கு மட்டுமல்ல வவுனியாவுக்கு மட்டுமல்ல மட்டக்களவுக்கு மட்டுமல்ல மையங்கணைக்கு முரணாக்களுக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும் கொழும்பில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரங்கள் அனுப்பப்பட்ட அது உண்மையான குடியாட்சி ஆகவே இந்த அதிகார பகிர் என்பது வெறுமனை தமிழ் தேசிய இன பிரச்சனை சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் மட்டுமல்ல அது ஒரு குடியாட்சி பிரச்சனை ஜனநாயக பிரச்சனை குடியரசு விவகாரம் அது அதுதான் சொன்ன ஜனநாயகம் அது அனுப்பப்பட வேண்டும் மறுபுறத்தில் சிங்கள மக்களை பொறுத்தவரை ரெண்டு ரெண்டு ஆடம்பிக்கை சந்தேகங்கள் இருக்கின்றன அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒன்று இலங்கையில் தமிழ் மக்கள் அதிகாரம் பகிர்ந்து தரப்படுமானால் மீண்டும் தனிநாடு ஒன்றை நோக்கி சென்று விடுவார்களோ இந்த பயம் ஒன்று இருக்கின்றது இரண்டாவது அதை அதற்காக ஆயுத போராட்டத்தை ஆரம்பித்து விடுவார்களோ குறிப்பாக புலம்பெயர் தமிழர்களின் செல்வாக்கை பயன்படுத்தி ஆதரவை பயன்படுத்தி செய்து விடுவார்களோ என்ற ஒரு அச்சம் அவர்கள் இருக்கின்றது அது சரியாக பிள்ளை ஒரு அச்சம் அங்கே இருப்பதை நான் பார்க்கின்றேன் என்னை விட எவருக்கும் அதிகமாக தெரியாது காரணம் இலங்கையிலே இப்படி தமிழ் அரசியல்வாதிகளே தமிழ் அரசியல் கட்சி தலைவர்களிலே சிங்கள மொழி ஆங்கில மொழி தமிழ் மொழி மூன்றையும் உரையாடி எழுதி படிக்க பேசி சிங்கள மக்கள் மத்தியில் சென்று அளவலாவை கலந்துரையாடி பேசி வரும் ஒரே ஒரு அரசியல் பதவி ஆனால் தான் இருக்கின்றேன் அது எனக்கு தெரியும் அதுவே சிங்கள சைக்கே சிங்கள் மன மன மனப்பாங்கும் தெரியும் தமிழர் மொழி தமிழ் சைக்கே தமிழ் மனப்பாங்கும் என்று தெரியும் இடையில் பாலமாக இருக்கின்றேன் ஆகவே இந்த பாலத்தை தான் உடைத்துவிடக்கூடாது என்று தமிழ் இனவாதிகளுக்கும் சிங்கள இனவாதிகளுக்கும் முஸ்லீம் இனவாதிகளுக்கும் நான் பணிவுடன் அன்புடன் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன் மிக சுருக்கமாக இறுதியாக ஒரு கல்வி இப்போ சிவி விக்னேஸ்வரன் தனி கட்சி ஆரம்பிக்க போகிறதா ஒரு கதை இருக்குது நீங்கள் மலையகத்தில் ஒவ்வொரு இடங்களில் இருந்தக்கூடிய கட்சிகள் எல்லாம் இணைத்து ஒரு கூட்டமைப்பை அமைத்து தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி என்று ஆரம்பித்து தேர்தலில் போட்டியிட்டீர்கள் வடக்கு கிழக்கில் சி வி விக்னேஸ்வரன் ஒரு கட்சியினை ஆரம்பிப்பாராக இருந்தால் அவரோடும் இணைந்து ஒரு கூட்டணியை உருவாக்குவதற்கு முன் முன்னொரு காலத்தில் மலையக தலைவர்களும் வடக்கு கிழக்கு தலைவர்களும் இணைந்தது போன்றதான ஒரு நிலை வருமாக இருந்தால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் விக்னேஸ்வரன் எனது நண்பர் தெரிய நண்பர் அரசியலில் நான் அவருக்கு சீனியர் நான் நான் அரசியல் இருந்த பொழுது அவர் அரசியல் இருக்கவில்லை நாங்கள் போராடி கொண்டிருந்த பொழுது அவர் நீதிமன்றங்களில் நிதி தீர்ப்பு வழங்கி கொண்டிருந்தார் இப்பொழுது காத்திரமான பங்களிப்பு வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார் தெரியும் நிச்சயமாக அவரது அழுத்தம் அடுத்த நடவடிக்கைகள் எல்லாம் உண்மையிலே தமிழ் தேசிய பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண்பதற்கு சரியான வாய்ப்பை கூட்டமைப்புக்கு தந்து கொண்டிருக்கின்றது அவர்களை காட்டி கூட்டமைப்பு அரசாங்கத்தில் பேரம் பேசலாம் அதான் பல முறை நான் பகிரகமாக சொல்லியிருக்கேன் அந்த அடிப்படையிலே அவரை மதிக்கின்றேன் நல்ல ஒரு நேர்மையாளர் நிச்சயமாக எதிர்காலத்தில் அவர் கட்சி அமைப்பாளர் கட்சி அமைப்பாரே ஆனால் நிச்சயமாக அதுக்கு சாத்தியம் இருந்தாலும் இருக்கலாம் யார் சொல்ல முடியும் எதிர்காலத்தை பார்ப்போம் சரி மனோ கணேசன் எங்களோடு இணைந்து கொண்டு பல விஷயங்களை பேசினேன் உண்மையில் தொடர்ந்து பல விஷயங்களை பேச வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னாலும் நேரம் இந்த அளவுக்கு எங்களை நிறுத்தி இருக்கிறது நன்றி எங்களோடு இணைந்து கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பயந்து கொண்டு வைக்காக உங்களுடைய பணிகள் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் நன்றி எங்களோடு இணைந்து கொண்டு வைக்காங்க நன்றி தினேஷ் நன்றி ஆபிசி நேர்கள் மனோ கணேசன் அவர்களோடு இந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் விடைபெறலாம் எங்களோட தொழில்நுட்பத்தில் தோழர்கள் பிரபு மற்றும் சு